Sziasztok, Angyi vagyok! Karácsony alkalmából szeretném nektek megmutatni, hiszen többen is kértetek sós receptet, hogy hogyan készül a sunkás pogácsa. Természetesen ezt nem csak karácsonyra lehet elkészíteni, bármikor jól esik egy kis sós, apró sütemény az ebéd előtt vagy ebéd után, kinek hogy tetszik jobban, úgyhogy tartsatok velem és mutatom is a hozzávalókat. Ez a finom édes burgonyás pogácsához szükségünk lesz 30 dekalisztre, egy tojásra, egy evőkanál sóra, az édes burgonya miatt több só kell vele, 15 deka áttört megfőtt édes burgonyára, 15 deka sonkára, egy kis kanál cukorra, egy csomag szárított télesztőre, egy deciliter tejre, és 15 deka vajra. A tetejét egy tojással fogjuk lekenni, és sajtot fogunk rászórni. Na, kezdjük is hozzá! Az első feladat, hogy a tejben felfuttatjuk az élesztőt. Amíg ez fut, addig jöhet a többi. A lisztet belöntöm a keverőtába, én most géppel fogom összegyúrni, de kézzel is el lehet készíteni. És mivel a vajam hideg, ezért belereszelem, így könnyebben el fog benne morzsolódni. A legjobb, ha van szoba hőmérsékleti vajunk, és akkor azt el tudjuk morzsolni. Nekem most nincs csak hűtő hideg, úgyhogy jön a jó kis reszelős módszer. Ezt most berakom a gépbe, és elmorzsoltatom a lisztel a vajat. Előtte még belöntöm a sót, és úgy morzsoltatom el. Amikor jól elmorzsolódott, kicserélem a keverőlapátot a dagasztóra, és hozzáadom a sókát, a tojást és a krumplit is. Egyébként az édes burgonyát ki lehet cserélni sima burgonyára is. Csak akkor figyeljünk a sóra. Így, most ezt fogom összekeverni, és ha az élesztő felfutott, utána azt is hozzáadom. Ha felfutott az élesztő, hozzáöntjük. Egy kicsit segítek a gépnek, elkeverem. És összegyúrjuk az egészet. Amikor összegyúrtuk, akkor egy nagyon jó kis rugalmas, puha tésztát kell kapnunk. Ezt most lett a karva keresztjük fél órán keresztül. Amikor letelt az idő, kiborítjuk a pogácsát egy jó lisztes felületre. és kinyújtjuk. Úgy nyivastagra körülbelül, de akár így kézzel is ki lehet lapogatni, ha nektek ez így jobban tetszik. Közben bekapcsoltam a sütőt 180 fokra, hogy melegedjen, és előkészítettem egy tepsit is, hogy egyből tudjam belerakni a pogácsákat. Na, most már csak egy pogácsa szaggató kell, és lehet szaggatni a pogácsát. Meglisztezzük a szaggatót. Jelenleg nem fontos becsíkozni a pogácsát, mivel úgyis sajt lesz a tetején. Én ezt egy kicsit így kézzel, mert ide rakom, kézzel így megegyengetem, és akkor szép takaros pogácsáink lesznek, és már is rakom a tepsire. Nagyon fontos, hogy pogácsa szaggatásnál minél közelebb legyenek egymáshoz a pogácsák, hogy minél kevesebb tisztát kelljen újra gyúrni. Mert ha túl sok lisztet kap, akkor megkeményedik. Úgyhogy az sem baj, ha egy-egy kis darab hiányzik a széléből, mert ha ti is megegyengetitek a kezetekkel, akkor úgy sem fog látszani. Hogyha megvagyunk a pogácsával, az első tepsivel, akkor felvert tojással lekenjük a tetejüket. Aztán pedig megszórjuk sajttal. Ki és most jött a sajt. Mindegyikre rakunk egy pici sajtot. Próbáljuk meg nem mellé szórni, de ha mellé megy, az sem. Nagy gond. Én így a közepére teszem, és akkor nagy valószínűséggel ott is marad. 
Ezután a 180 fokos sütőben, ami már felmelegedett, megsütjük kb. 25-30 perc alatt a pogácsákat. Elkészült a sonkás édes burgonyás pogácsa, most már csak tálalni kell egy jó meleg tea mellé. Elkészültünk a sonkás pogácsával, hát nekünk ez egy reggeli volt, egy vacsora és egy fél reggeli hármunknak, úgyhogy nagyon gyorsan elfogyott, mivel tényleg nagyon-nagyon finom volt, és még másnap is nagyon jó puha a pogácsa, úgyhogy nyugodtan készítsétek el, mert másnapra is nagyon-nagyon finom marad, nem lesz olyan kemény, mint általában a pogácsák nagy része, mert ugye nekem az a legnagyobb bajom a pogácsával, hogy másnapra kicsit szikkadtabb lesz, de ha ezt beteszitek egy zacskóba, vagy egy légmentesen zárható edénybe, akkor semmi baja nem lesz, és másnap is jó puha marad. Remélem tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjátok meg, hogy hogyan sikerült nektek a pogácsa. Köszönöm, hogy itt voltatok, hanem sziasztok!